எங்களுடைய இதய பெட்டகத்தில் எங்களுடைய பகுத்தறிவு சீதனம் என்கின்ற வண்ணம் கொண்டாடுகின்ற எங்களுடைய கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் மிக சிறப்பாக கழகத்தினுடைய கொள்கைகளை குறிப்பாக பெண் இனத்திற்கான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மக்களவையில் நம்முடைய கழகத்தினுடைய கொடியை எப்பொழுதும் பதிய வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய கவிஞர் கனிமொழி அவர்களே நிலை குலைந்த தமிழகத்தை எழுப்பி அதன் ஐம்புலங்களுக்கு உணர்வளிக்க அதனோடு ஐந்து நாள் பட்டினியாயிருந்த அன்னை தமிழுக்கும் உணவளிக்க உன் எழுதுகோளின் உறுதிமிக்க ஒரு கைகொடு தலைவா என்று அந்த கவிதையில் எழுதி சுமதி என்று கையெழுத்திட்டு முரசொலிக்கு அனுப்பி வைக்கிறது அப்பொழுது நான் ஆசிரியராக ராணிவேரி கல்லூரியிலே பணிபுரிந்து தலைவர் கலைஞர் அதை பார்த்துவிட்டு சுமதி என்ற பெயரில் இந்த கவிதை வர வேண்டாம் தமிழச்சி என்ற பெயரில் முரசொலியில் இந்த கவிதை வரட்டும் என்றார் அவரால் தான் தமிழச்சி என்ற அங்கீகாரத்தோடு உங்கள் முன்பாக நிற்கின்றார் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏன் இன்றைக்கும் அவருடைய நினைவு எங்களுடைய நெஞ்சிலே பூட்டிக் கொண்டு உறங்க செல்கின்றோம் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏன் உடற்பிறப்பே என்கின்ற அந்த ஒரு சொல்லில் அப்படியே உருகி புளியாக அங்கே இருந்த இடத்தில் மாறிடும் என்றார் அந்த தலைவன் எங்களுக்காக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உடல் இருந்த அந்த உறுதியான பிணைப்பு தான் இப்படி எத்தனையோ சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய புத்தக வெளியீடுகளுக்கான அழைப்புதலை எடுத்துக்கொண்டு அவரை நான் சந்திப்பது வழக்கம் மஞ்சரத்தி என்ற ஒரு புத்தகம் வெளியீடு அந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டையிலே மஞ்சனத்தி மரத்தை குறிக்கும் வண்ணம் அண்ணன் மருது அவர்கள் மஞ்சனத்தி என்கின்ற அந்த டைட்டிலை ஒரு மரத்தினுடைய சாயலில் எழுதிக்கின்றார் சட்டென்று பார்ப்பவர்களுக்கு அது மஞ்சனத்தி என்று வாசிக்க தெரியாது அது ஒரு மரத்தினுடைய அமைப்பில் அவர் அந்த அழைப்புதலை வடிவமைத்து தந்திருந்தார் ஒரு எழுத்தாளராக பேச்சாளராக இலக்கியவாதியாக அரசியல்வாதியாக தமிழர் குறித்து மிக முக்கியமாக பெண்ணினம் குறித்து தமிழகம் நலம் குறித்து என் எழுத்து பேச்சு செயல் அத்தனையிலும் தன்னுடைய தடத்தை பதித்தவர் இப்படி ஒரு மனிதர் ரத்தமும் சதையுமாக இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருந்தாரா என்று தலைமுறைகள் நம்புவதற்கு மிக கடினமாக இருக்கும் என்று மகாத்மா காந்தி குறித்து ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன அத்தனை சொற்றொடருக்கும் அச்சொட்டாக பொருந்துவோர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் தான் சொல்லி தலைவர் கலைஞர் பெயர் எழுதிய மணிகளால் விளைந்தது நான் அருந்தும் ஒரு கோலை நீ தலைவர் கலைஞர் பெயர் எழுதிய மூலம் கூறால் நிரம்பியது நான் சுவாசிக்கின்ற ஒரு அரைநொடி மூச்சு தலைவர் கலைஞருடைய பெயர் எழுதிய சுவாசத்தால் நிரம்பியது நான் உறங்கும் நள்ளிரவு உறக்கம் தலைவர் கலைஞர் பெயர் எழுதிய நற்கனவுகளால் நிரம்பியது என் மூணோடும் உணர்வோடும் உயிரோடும் கலந்திருக்கின்ற ஒப்பு உயர்வு இல்லாத ஒரே தலைவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவருடைய நூற்றாண்டு நினைவை போற்றும் வண்ணம் கலைஞரோடு நான் என்கின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை சென்னை தென்மேற்கு மாவட்ட மகளிர் தொண்டரணியின் சார்பில் மிக சிறப்பாக ஒழுங்குமங்கு செய்து அதற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பிற்குரிய தம்பி தியாராயனர் கிழக்கு பகுதியினுடைய செயலாளர் குட்டி தலைவர் அவருடைய பெயரை நாங்கள் ஒருபொழுதும் சொல்வது கிடையாது ஆகவே அவரை எப்பொழுதும் குட்டி என்பது அழை அழைப்பதுதான் வழக்கம் குட்டி அவர்களுடைய அன்பு மகள் எங்களுடைய அன்பிற்குரிய எனக்கு மகள் போலத்தான் மற்றவர்களுக்கு சகோதரி என்றாலும் கழக குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் தன்னுடைய கட்சி பணியில் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான மாவட்ட அமைப்பாளர் மகளிர் தொண்டரணி என்கின்ற பொறுப்பினை வகுத்து வகுத்து கொண்டு இன்றைக்கு தலைமை உரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மோனிஷா அவர்களே வரவேற்புரை நல்கி இருக்கின்ற பானு சலீம் ஜெயக்குமார் மாறியவர்களே மேற்கு பகுதியினுடைய செயலாளர் அன்பிற்குரிய தம்பி ஏழுமலை அவர்களே அவரை தெரியாம அண்ணன் ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன் 
அதனால எல்லாருமே தம்பிகள் தான் இங்க இருக்கிறவங்க இருந்தாலும் அவர் அன்பிற்குரிய தம்பி மயிலை மேற்கு போயினுடைய செயலாளர் மதி அவர்களே கிழக்கு போயினுடைய செயலாளர் முரளி அவர்களே என்னுடைய பிரியத்திற்குரிய தென்மேற்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் களப்பணியாகட்டும் கட்சியினரை அரவணைத்து செல்கின்ற அன்பு பணியாகட்டும் எதிலும் சளைக்காதவர் தொகுதி மக்களுடைய துறைகளை அன்றாடம் கேட்டு அதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பவர் என்கின்ற பெயரை பெற்றிருப்பவர் அந்த வகைகளை மிகச் சிறப்பான முறையிலே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய பிரியத்திற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தம்பி மயிலை தா வேலு அவர்களே எனக்கு முன்பாக இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய குமரி விஜயகுமார் மாநில மகளிரணி இணைச் செயலாளர் மாநில மகளிரணி செயலாளர் சகோதரி ஹெலன் தேவின்சன் மாநில மகளிர் தொண்டரணி செயலாளர் அன்பிற்குரிய நாமக்கல் ராணி இங்கே நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய எங்களுடைய விஜயா நாயன்மன் உள்ளிட்ட மகளிர் தொண்டரணி மாவட்ட நிர்வாகிகள் எங்கள் பகுதியைச் சார்ந்த அனைத்து மகளிரணி நிர்வாகிகள் முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற வட்ட செயலாளர்கள் என்றைக்கும் தலைவர் கலைஞர் என்னுடைய அன்பான உடன்பிறப்புகளே என்றவுடன் ஆர்ப்பரித்து எழுகின்ற கடவுளை போல் அந்த தலைவனை கரவொழியால் தழுவிக் கொள்கின்ற அன்பு உடன்பிறப்புகள் தன்னுடைய இனிமை எளிமை கருணை அனைவரையும் அரவணைத்து செல்கின்ற பாங்கு இதிலே தலைவர் கலைஞரின் மகள் என்கின்ற அந்த அடையாளத்தை பெருமை மிகு அடையாளத்தை தாண்டியும் ஒரு கவிஞராக மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் தங்களுடைய இதய பெட்டகத்தில் எங்களுடைய பகுத்தறிவு சீதனம் என்கின்ற வண்ணம் கொண்டாடுகின்ற எங்களுடைய கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் மிகச் சிறப்பாக கழகத்தினுடைய கொள்கைகளை குறிப்பாக பெண் இனத்திற்கான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மக்களவையில் நம்முடைய கழகத்தினுடைய கொடியை எப்பொழுதும் பதிய வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய கவிஞர் கனிமொழி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கான தலைப்பு கலைஞரோடு நாம் என்று மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் ஆனால் உண்மையில் இந்த தலைப்பு கலைஞரால் நாம் கலைஞரால் நாங்கள் என்று இருக்க வேண்டும் கலைஞரால் சுமதியாக இருந்த நான் தமிழச்சியானே கலைஞரால் தென்னரசாக இருந்த என்னுடைய சகோதரர் தங்கம் தென்னரசு ஆனார் கலைஞரால் தங்கப்பாண்டியனாக இருந்த என்னுடைய அப்பா தங்கப்பாண்டியன் பி ஏ பிடியாக இருந்த என்னுடைய அப்பா தங்கபாண்டியன் எம்எல்சி ஆனார் ஒருபொழுதும் இப்போட்டு என்னுடைய தந்தையை தலைவர் கலைஞர் அவர் அழைப்பதில்லை தங்கம் நிகரணைய பாண்டியன் என்பதால் எப்பொழுதும் தங்க பாண்டியன் என்றுதான் அழைப்பார் தென் தமிழகத்திலே கழகத்தை வளர்ப்பதற்கு மிக துடிப்பான கழகத்திலே ஈடுபாடுடைய ஒரு இளைஞர் வேண்டும் என்று பேரறிஞர் அண்ணா விரும்பிய பொழுது எங்கள் பெரியத்திற்குரிய அன்பிற்குரிய பெரியப்பா தென்னரசு அவர்களின் மூலமாக என்னுடைய தந்தையை பற்றி அறிந்து கொண்டு எம்எல்சி பதவிக்கு பேரறிஞர் அண்ணாவிடம் தலைவர் கலைஞர் தந்தையினுடைய பெயரை சொல்லிவிட்டு இவரை போடலாம் என்று அவரிடம் ஒப்புதல் தந்துவிட்டு அப்பாவை அழைத்து சொன்னாராம் தங்கபாண்டியன் யானை உனக்கு தானாக வந்து மாலை போடுகிறது என்றாராம் நான் ஏறி வந்த இந்த படிக்கட்டுக்கள் எங்கள் குடும்பம் இன்றைக்கு ஊரறிய ஓரளவேனும் கழகத்தோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற இந்த பெருமை எங்கள் தந்தை எங்களுக்கு என்று விட்டு சென்றிருக்கின்ற இந்த இருவண்ண கொடி என்கின்ற இந்த சொத்து அத்தனையும் கலைஞரால் எங்களுக்கு கிடைக்கும் சொத்து பேசுகின்ற அத்தனை பெண்களும் எங்களுக்கான ஒளிவிளக்கை ஏற்றி வைத்தவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்து பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திலே இருக்கின்ற தமிழின பெண்கள் அத்தனை பேருக்குமான உரிமைகளை ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய பேனா பதவியிலே குனிந்த பொழுதெல்லாம் பெண் இனத்தின் மாற்றி எழுதப்பட்டது நிமித்தது என்பதை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே 
கலைஞரால் தான் அதுகாரும் சுமதி என்ற பெயரிலே எழுதியும் பேசியும் ஓரளவு அறியப்பட்டு வந்த நான் தமிழச்சியாக இந்த உலகத்திற்கு முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன் தமிழச்சி தங்கபாண்டியனாக அவர் என்னை அறிமுகப்படுத்தியது இளைஞரணி மாநாட்டிலே கொடியேற்றுகின்ற அந்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கி அதற்கு முன்பாக ஏற்கனவே தமிழச்சி என்கின்ற பெயரில் என்ஜோட்டு பெண் என்கின்ற கவிதை தொகுப்பை வெளியிட்டாலும் அதற்கான அங்கீகாரத்தில் அந்த பெயரை அவர் எனக்கு முதன் முதலில் கொடுத்தது முரசொலியிலே தான் தலைவர் கலைஞரால் தான் தமிழச்சியாக முரசொலியில் முதன் முதலில் நான் அறியப்பட்டேன் அவரை கைது செய்த அந்த கருப்பு தினத்தில் நான் ஒரு கவிதை எழுதினேன் நினைத்து பாருங்கள் அந்த தினத்தில் அத்தனை பேரும் ஆற்றொண்ணா தூக்கத்தோடு இன்றைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு துன்பியல் காட்சியாக தலைவர் கலைஞரோடு தரையிலே நம்முடைய அம்பிற்குரிய கவிஞர் அமர்ந்திருந்த அந்த காட்சி ரணத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காட்சி நம்மால் மறக்க முடியாத காட்சி ஒரு துன்பியல் ஓவியம் போல பதியப்பட்டிருக்கு அந்த தினத்தில் இரண்டு மூன்று நாட்களை ஒட்டி நான் இந்த கவிதை எழுதுகின்றேன் எல்லவும் குறையாத வலிமையுடன் எமர்ஜென்சி கொடுமையினை எரிமலையாக தாக்கிய கைகள் கொள்ளை பிடிப்போடும் குழந்தையின் துடிப்போடும் எமையெல்லாம் எத்தனை முறை தோல்வியில் இருந்து தூக்கிய கைகள் கள்ளக்குடியின் பெருந்தண்டவாளத்தை வென்றுவிட்ட சிறு தலையை லாபகமாய் தாங்கிய கைகள் செல்ல பிள்ளை போல் சீராட்டி பிள்ளை தமிழை சென்ற இடமெல்லாம் ஞாபகமாய் ஏந்திய கைகள் விழுதுகளாய் இருக்கின்ற தொண்டருக்கெல்லாம் விலை மதிப்பில்லா கண்ணீரை கண்ணி தமிழில் வழங்கிய கைகள் ஒளியூட்டும் கலங்கரையாய் பெரியாரையும் வழிகாட்டும் திசைமானியாய் அண்ணாவையும் வணங்கிய கைகள் அகக்கல் மூடிய அயர்ந்த தூக்கத்தில் நன்றாய் உறங்கட்டும் நம் நினைப்பின்றி என நழுவி போய்விட்டால் என் செய்வது என்று நகக்கண்களில் நங்கை தமிழை அணிகலனாய் பூட்டிய கைகள் நாணயங்களை அல்ல தன் நாணயம் வளர்ப்பதற்காய் பானயம் பொருந்திய புத்தகங்களை மட்டுமே பதுக்கிய கைகள் இப்படி தலைவருடைய கைகளை அவருடைய மாண்பை சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய கவிதையை நிறைவாக அந்த கைது நடவடிக்கை குறித்தெல்லாம் விரிவாக பேசிவிட்டு நிலை உழைத்த தமிழகத்தை எழுப்பி அதன் ஐம்புலங்களுக்கு உணர்வளிக்க அதனோடு ஐந்து நாள் பட்டினியாயிருந்த அன்னை தமிழுக்கும் உணவளிக்க உன் எழுதுகோளின் உறுதிமிக்க ஒரு கைகொடு தலைவா என்று அந்த கவிதையை எழுதி சுமதி என்று கையெழுத்திட்டு முரசொலிக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்பொழுது நான் ஆசிரியராக ராணிவேரி கல்லூரியிலே பணிபுரிந்து தலைவர் கலைஞர் அதை பார்த்துவிட்டு சுமதி என்ற பெயரில் இந்த கவிதை வர வேண்டாம் தமிழச்சி என்ற பெயரில் முரசொலியில் இந்த கவிதை வரட்டும் என்றார் அவரால் தான் தமிழச்சி என்ற அங்கீகாரத்தோடு உங்கள் முன்பாக நிற்கின்றேன் தந்தை முதற் கொண்டு என்னுடைய அன்பிற்குரிய தம்பி முதற் கொண்டு எனக்கான எங்களுடைய குடும்பத்தின் தலைவராக ஒளி விளக்காக எங்களிடம் உயர்வை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தீர்மானித்து எங்களை கைதுக்கி விட்டவர் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல ஒரு சமுதாய மறுமலர்ச்சி இயக்கம் ஒரு சமுதாய மறுமலர்ச்சி இயக்கம் மட்டுமல்ல நாம் அனைவரும் ஒரே தாயின் வயிற்றில் பிறக்க முடியாது என்பதற்காக வெவ்வேறு தாயின் வயிற்றில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரே அன்னையின் வயிற்றில் பிறந்திருக்கின்ற உடற்பிறப்புகள் என்கின்ற கழக குடும்பம் என்பதை அவர் எங்களுக்கு நினைவூட்டிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளம் ஏராளம் கழக குடும்பத்தினுடைய திருமணங்கள் அவருடைய தலைமை என்று யாருடைய தலைமையிலும் நடைபெற்றதே இல்லை என்னுடைய திருமணத்திலும் அப்படி ஒரு இனிமையான நினைவு தலைவர் கலைஞரோடு எனக்கு உண்டு தலைவர் கலைஞர் ஆங்கிலத்திலும் மிகப்பெரிய புலமை வாய்ந்தவர் மிக சாதுரியமாக தமிழிலே மட்டும் விச் அல்லது ரிபாட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற மறுமொழியை தருபவர் அல்ல ஆங்கிலத்திலும் அவருக்கு மிக ஆழ்ந்த ஒரு வாசிப்பும் புலமையும் உண்டு என்பதால் அந்த திருமண மண்டபத்தில் சுமதி வெஸ் சந்திரசேகர் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது மதுரையிலே சுமதி வெஸ் சந்திரசேகர் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது தலைவர் கலைஞர் பேசும்பொழுது சொல்கின்றார் இது என்ன சுமதி வெஸ் சந்திரசேகர் என்று இருக்கிறது சுமதி போனால் போகட்டும் என்று சந்திரசேகரை திருமணம் செய்து கொள்வது போலல்லவா இருக்கின்றது சுமதி சந்திரசேகர் வெட்டிங் என்று இருக்க வேண்டும் நினைத்து பாருங்கள் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பட்டங்களை பெற்று பல்கலைக்கழகங்களிலே தங்களுக்கான அறிவுக்குடியை நிலைநாட்டி இருக்கின்றோம் என்ற பெருமிதத்திலே இருக்கலாம் 
தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை உடனுக்குடன் கவனித்து அந்த இடத்திலே அதை மிக அழகாக பதிய வைத்த பொழுது அவருடைய தலைமையிலே திருமணம் என்பது எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க எண்ணி எண்ணி இருப்பது எய்துகின்ற பேர் அவருடைய திருக்கரங்களால் எங்களுக்கு என்று அந்த திருமண நாள் நிச்சயிக்கப்பட்டு நாங்கள் ஆசைவாதம் பெறுகின்ற அந்த நாளை எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி சொல்லி மகிழ்கின்ற பொழுது அந்த பொழுது அப்பொழுது அவர் சொன்ன அந்த வாசகம் எனக்கு அத்தனை மகிழ்வாக நிறைவாக அவ்வளவு நினைத்து நினைத்து அதிலே தோய் வண்ணம் அமைந்திருந்தது ஒரு தலைவன் வலிமை உடையவனாக தொண்டர்களை எல்லாம் கண்டிக்க வேலையை கண்டிக்கின்ற வேலையிலே கண்டித்து அதோடு அந்த தொண்டனுடைய சுக துக்கங்களில் எல்லாம் பங்கு பெறுகின்ற ஒரு தலைவனாகவும் இருக்க வேண்டும் வலிமையா வலிமையானவனாக இருந்தால் மட்டும் போதாது அவன் தொண்டர்தம் கஷ்டங்களை உணர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான முழு முதல் உதாரணத்தை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்தது நெருக்கடி காலகட்டத்தில் தலைவர் கலைஞர் மட்டும்தான் வெளியே இருக்கின்றார் விரும்பி அல்ல மற்ற அத்தனை பேரும் மேல்மட்ட தலைவர்கள் இடைத்தட்டு தலைவர்கள் மிக முக்கியமாக தொண்டர்கள் அத்தனை பேரும் வெவ்வேறு சிறைச்சாலைகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாரும் வருகை தந்து உதவுவது கிடையாது அத்தனை பேரும் பயந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு மேல் எந்த சிறைச்சாலையில் யாருடைய அப்பா இருக்கிறார் என்பதே தெரியாது நாங்கள் அத்தனை பேரும் மதுரை கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு அவரவர் நம் அம்மாக்களோடு சென்று காலையிலிருந்து மாலை வரை அங்கே முன்பாக அமர்ந்திருப்போம் செய்தி கிடைக்காதா எந்த சிறையில் யார் இருக்கிறார் என்று ஒரு இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு பின்பாக தான் எந்தெந்த சிறைச்சாலையில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அந்த ஒன்பதை வருடங்களில் நண்பர்கள் வீட்டிற்கு வருவது கிடையாது உறவினர்கள் கை கொடுப்பது கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு தலைவன் முழுக்க முழுக்க மளிகை சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தின் எந்த சரித்திரத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனை நீங்கள் பார்ப்பது கிடையாது மூன்று நான்கு உதவியாளர்களோடு தெற்கத்தி பகுதிகளிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய குடும்பம் அவர் அன்பிற்குரிய அப்பா அமுதன் இலக்கிய அணியுடைய செயலாளராக இருந்தார் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் அத்தனை சாமான்களையும் எடுத்துக்கொண்டு புகை வண்டியிலே ஏறி எங்களை எல்லாம் எங்கள் குடும்பத்தை எல்லாம் நேரிலே வந்து சந்தித்து உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஒரே தலைவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏன் இன்றைக்கும் கலைஞர் என்கின்ற அந்த ஒற்றை சொல்லில் உணர்ச்சி வசப்படுகின்றோம் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏன் இன்றைக்கும் அவருடைய நினைவு எங்களுடைய நெஞ்சிலே பூட்டி கொண்டு உறங்க செல்கின்றோம் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏன் உடற்பிறப்பே என்கின்ற அந்த ஒரு சொல்லில் அப்படியே உருகி புளியாக அங்கே இருந்த இடத்தில் மாறியோம் என்றார் அந்த தலைவன் எங்களுக்காக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உடல் இருந்த அந்த உறுதியான பிணைப்பில் தான் இப்படி எத்தனையோ சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய புத்தக வெளியீடுகளுக்கான அழைப்புதலை எடுத்துக்கொண்டு அவரை நான் சந்திப்பது வழக்கம் மஞ்சனத்தி என்ற ஒரு புத்தகம் வெளியீடு அந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டையிலே மஞ்சனத்தி மரத்தை குறிக்கும் வண்ணம் அண்ணன் மருது அவர்கள் மஞ்சனத்தி என்கின்ற அந்த டைட்டிலை ஒரு மரத்தினுடைய சாயலில் எழுதிக்கொண்டார் சட்டென்று பார்ப்பவர்களுக்கு அது மஞ்சனத்தி என்று வாசிக்க தெரியாது அது ஒரு மரத்தினுடைய அமைப்பில் அவர் அந்த அழைப்புதலை வடிவமைத்து தந்திருந்தார் தலைவர் கலைஞரிடம் அதை கொண்டு சென்று அழைப்புதலை கொண்டு சென்று நான் காண்பிப்பதற்காக எடுத்துக் கொண்டு செல்கிறேன் சுற்றிலும் அதிக பேர் இருக்கிறார்கள் அருகிலே இருந்த யாரோ ஒருவர் இது என்னன்னே தெரியவே இல்லையே வந்து தலைவரும் பார்க்கிறாரு அவரும் பக்கத்துல பாக்குறாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் தான் அந்த அழைப்புகளை பார்ப்பதற்கு இல்ல என்ன எழுதியிருக்குன்னே தெரியவே இல்லையே புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு அப்படிங்கிறாங்க கண் சிமிட்டும் நேரத்துக்குள் தலைவர் கலைஞர் சொல்கிறார் இதை அறியாதவன் மரம் இதை அறியாதவன் மரம் என்கின்றார் மஞ்சளத்தி என்கின்ற ஒன்று மரத்தின் வடிவிலே அதிலே வரையப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு இதை அறியாதவன் இதெல்லாம் நாங்கள் நேரிலே கேட்ட அப்படியே மெய் செலுத்து நின்ற தருணம் ஒரு எழுத்தாளராக பேச்சாளராக இலக்கியவாதியாக அரசியல்வாதியாக தமிழர் குறித்து மிக முக்கியமாக பெண்ணினம் குறித்து தமிழகம் நலம் குறித்து என் எழுத்து பேச்சு செயல் அத்தனையிலும் தன்னுடைய தடத்தை பதித்தவர் 
இப்படி ஒரு மனிதர் ரத்தமும் சகலியுமாக இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருந்தாரா என்று தலைமுறைகள் நம்புவதற்கு மிக கடினமாக இருக்கும் என்று மகாத்மா காந்தி குறித்து ஐன்ஸ்டீன் சொன்னா அத்தனை சொற்றொடருக்கும் அச்சொட்டாக போதுமோர் நம்முடைய புத்தமுள்ளறிஞர் தலைவர் கலைஞர் சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் அவருடைய சாதனைகளை எங்கள் குடும்பத்தின் ஒளிவிளக்கு எங்களுடைய அத்தனை உயர்வுக்குமான அடி அடிக்க அடித்தட்டை அங்கே ஒரு செங்கற்களாக பதித்த அந்த பெருமையை எங்களுக்கு அளித்தவர் என்ற வகையில் அவரை குறித்த என்னுடைய மிகைவான நினைவுகள் சிலவற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிவதிலே பெருமகிழ்ச்சி எந்தெந்த காலந்தோறும் பாட முடியாத பாடினும் எப்பொழுதும் தீர்ந்து போகாத ஒரு கவிப்பொருளான தலைவர் கலைஞர் குறித்து ஒரு கவிஞராக எங்கள் கனிமொழி அவர்கள் எழுதிய இந்த கவிதை வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் கண்ணீரை வரவழைக்கின்ற கவிதை தலைவர் கலைஞர் பேரறிஞர் அண்ணாவை அடியுற்றி எல்லா தளங்களிலும் இயங்கினார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் கட்டுரை ஆகட்டும் நாவல் ஆகட்டும் இலக்கியம் ஆகட்டும் ஆனால் பேரறிஞரை தலைவர் கலைஞர் தாண்டி சென்ற ஒரே இடம் கவிதை மட்டும்தான் பேரறிஞரை தாண்டி சென்று கவிதைகள் படைத்தவர் தலைவர் கலைஞர் கவிதை பரப்பிலே தலைவர் கலைஞர் அவர் அளவிற்கு பேரறிஞரால் இயங்க முடியவில்லை அந்த வித்து அந்த ஒரு வழி தோன்றல் எழுதிய இந்த கவிதை கவிதையினுடைய தலைப்பு புன்னகை தொகுப்பெண்ணால் எழுதுகின்றார் எங்கள் கவிஞர் அதோடு என்னை உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் இசை நிகழும் வீதிகளில் கனவுகளும் வீச்சுகளும் மறுக்கப்பட்ட குலத்தில் பிறந்த சிறுவன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தடங்களை நிராகரித்து ஆலயங்களின் நந்திகளை தகர்த்து பிரவேசித்தவர் தமிழ் நம் தனது அடையாளங்களை தேடிக்கொண்டிருந்த கொண்டிருந்த காலத்தில் போராளியாய் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர் ஒரு இன புரட்சியின் வித்துக்களை துளிர்களை கிளைகளை வேர்களை இன்று வரை என்றும் பாதுகாத்தவர் சென்றலை விட மென்மையாய் புயலை விட வேகமாய் விடும் உன் வார்த்தைகள் எத்தனை மௌனங்களை கலைத்திருக்கின்றன வாழ்க்கையும் புறக்கணித்த விழுந்தநிலை மனிதர்களின் மீட்பதாய் வந்தார் தொழு நோயாளி ஒருவர் கலைஞர் இல்லை என்றால் நான் அனாதை பிணமாய் அகற்றவும் நாதியிட்டு போயிருப்பேன் என்ற போது தெரிந்தது ஒரு தலைவனின் பயணம் போர்க்களங்களில் மட்டுமே எழுதப்படுவதில்லை இதை விட எப்படி எழுதும் சாமானியர்களின் கண்களில் தரும் மகிழ்ச்சி பொருட்களால் பார்க்கப்படுகின்றது உன் கவிதை தோல்விகளால் துவழும் இருண்மை சூழ்ந்த கனத்த பொழுதுகளை கூட வாடிக்கையான உன் வேடிக்கை பேச்சால் நம்பிக்கையின் நூற்றுக்களாய் மாற்றிவிட முடிகிறது விரிந்து நீளும் பொன்விழா வழித்தடத்தில் உன் புன்னகத்தில் பின்னால் ததும்பும் வழிகளை யார் அறிவார் வழிகளை அறிந்த ஒரு கவிஞர் எழுதிய இந்த கவிதை என்றென்றைக்கும் தமிழ் இலக்கியத்தின் வரலாற்றில் போற்றி பாதுகாத்து பொறிக்கப்பட வேண்டிய கவிதை நன்றி வணக்கம்